డిడి యాదగిరి స్పోర్ట్స్ రౌండ్ అప్ ఈ స్పోర్ట్స్ రౌండ్ అప్ కార్యక్రమంలో మనం ఈ రోజు ఒక పవర్ఫుల్ ఉమెన్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం అయితే సాధారణంగా బయట అమ్మాయిలు ఇప్పటికీ ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అయ్యి ఒక గట్టిగా బరువు ఉండేటువంటి వాటర్ బాటిల్ మోయడానికే భయపడితే లేదు నేను కేజీలు కేజీలు ఎంత బరువైనా సరే మోస్తా అని అంటుంది అమ్మాయి ఇంకెవరో కాదు తను మనకి ఈ ఇయర్ కామన్ వెల్త్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో మన ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చిన వైష్ణవి వాళ్ళ ఫాదర్ మెకానిక్ బట్ తను ఒక కామన్ వెల్త్ ఛాంపియన్ మరి తన జర్నీ ఒకసారి తననే అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ గోల్డ్ మెడల్ ఈ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ గోల్డ్ మెడల్ తీసుకురావడానికి నీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎందుకు రావాలనిపించింది యాక్చువల్లీ నేను పవర్ లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేసి త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు నేను జస్ట్ నార్మల్ ఈ పోలీస్ ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ ఉంటాయి కదా అవి అటెండ్ అయి ఉండే అవి అటెండ్ అవుతా నేను జింకానా గ్రౌండ్స్ అని చెప్పి సికింద్రాబాద్లో అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ లిఫ్టింగ్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేసిన మళ్ళీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ నుంచి పవర్ లిఫ్టింగ్ ఏదో నాకు బాగా క్లిక్ అయింది అలా లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళా ఆ లిఫ్టింగ్లో కూడా నేను స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం అంటే నా టీమ్ గర్ల్స్ టీమ్ వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం వెయిట్స్ తక్కువ తక్కువనే లేపుతుండే అంటే అంత నా స్టేట్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వరకు సరిపోతుండే కానీ నేషనల్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి వేరే స్టేట్స్ వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటారు ఇంకా ఇట్లా హర్యానా నార్త్ స్టేట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి కంపీట్ చేయడం కోసం మళ్ళీ మంచి ట్రైనింగ్ మ మంచి ట్రైనింగ్ అవి తీసుకోనికి నేను చాలా ట్రై చేశాను తర్వాత నేను ఒక నేషనల్ నేషనల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కౌశిక్ సార్తో కలిసి ఉండే కౌశిక్ సార్ని కలిసినప్పుడు నేను అక్కడ నుంచి నా లైఫ్ ఇంకా అచీవ్మెంట్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఓకే అంటే ఈ పవర్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది యాక్చువల్లీ బోత్ ద ఈవెంట్స్ లిఫ్టింగ్ లిఫ్టింగ్ పరంగా వెయిట్స్ పరంగా సిమిలర్ ఈవెంట్సే కానీ ఇల్లో ఈవెంట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో క్లీన్ అండ్ జర్క్ ఇంకా స్నాచ్ ఉంటుంది పవర్ లిఫ్టింగ్లో బెంచ్ స్క్వాడ్ ఇంకా డెడ్ లిఫ్ట్ ఉంటాయి త్రీ డిఫ్ ఇవి ఈవెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వెయిట్స్ అవే ఉంటాయి ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిన ఈ పర్టికులర్ కామన్ వెల్త్లో నువ్వు గెలిచిన కేటగిరీ ఏది నేను వచ్చేసి మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ కేటగిరీలో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను ఈ కేటగిరీ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను ఇదే కేటగిరీలో ఆడుతున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ కేటగిరీ ఎయిటీ ఫోర్ యాక్చువల్లీ నేను ఈ ఈ ఫీల్డ్లో రానికి కారణము బాడీ వెయిట్ చాలా పుట్ ఆన్ ఉండే కోవిడ్ టైం వల్ల కొంచెం బాడీ వెయిట్ పుట్ ఆన్ ఉండే ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేయడము ఎలా అంటే బాడీ వెయిట్ తగ్గించు కొంచెం బాడీ వెయిట్ తగ్గించు అలా అని చెప్పి నేను ఇల్లు స్టార్ట్ చేసా అలానే ఇల్లు ఎట్లయినా మనం కార్డియో స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ అవన్నీ కవర్ అవుతాయి కాబట్టి అలా నేను స్టార్ట్ చేస్తూ మళ్ళా లిఫ్టింగ్ ఫీల్డ్లో వచ్చా ఈ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత గివ్ అప్ ఇవ్వాలి అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదా ఎందుకంటే మైండ్లో ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ వరకు వెయిట్ మోయగలం ఎక్సెస్ అవుతున్నప్పుడు ఇది రాంగ్ ఏమో అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా ఇది మా గేమ్ వచ్చేసి చాలా కాస్ట్లీ గేమ్ దీంట్లో కాస్ట్యూమ్స్ ఇంకా వేరే ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లీగా వస్తాయి అలా పరంగా కూడా నేను ఫైనాన్షియల్లో కూడా చాలా బాధపడ్డా అంతే ఫ్యామిలీ వచ్చేసి కూడా డాడీ ఒక్కటే ఎర్నింగ్ పర్సన్ తనకు కూడా ఓన్లీ మెకానిక్ షాపే ఉంది నాకు ఫైనాన్షియల్ పరంగా కూడా నేను అనిపించింది ఒక్కొక్కసారి అంటే ఇప్పుడు చేయడం అవసరమా స్టడీ కంటిన్యూ చేసుకుంటే మంచిదే కదా అన్నట్టు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అనిపించింది కానీ నాకు ఫైనాన్షియల్లో కూడా మా సార్ వచ్చేసి కొంచెం మోటివేట్ చేయడము మళ్ళా సార్ కూడా మాకు తలసాని ట్రస్ట్ అని చెప్పేసి తలసాని యాదవ్ తను ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను కామన్ వెల్త్ ఎల్లనికి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కారణం కూడా అతనే తను ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పు ఈ కామన్ వెల్త్ కంటే ముందు కూడా ఏమన్నా అచీవ్మెంట్స్ జరిగినాయా అండ్ కొన్ని ఏమన్నా మిస్ అయినవి కూడా ఉన్నాయా నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు నాకు ఏం మెడల్స్ లేవు దాని తర్వాత నేను మళ్ళా ఇప్పుడు నేను ఫోకస్గా ఉండే ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ నేషనల్కి వెళ్ళినప్పటికీ నాకు అర్థం అయిపోయి ఉండే అంటే కాంపిటీషన్ డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంది డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి మనం మన స్టాండర్డ్స్ని కూడా చాలా హైగా మెయింటైన్ చేసి ఏదైనా కాంపిటీషన్లో
మళ్ళా జూనియర్ మళ్ళీ జూనియర్ కేటగిరీలో వచ్చేసిన నేను అప్పటి వరకు సబ్ జూనియర్లో ఉండే మళ్ళీ జూనియర్ కేటగిరీలో వచ్చినాక ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ నేషనల్ నాకు బ్రాన్స్ మెడల్ వచ్చింది క్లాసిక్లో మళ్ళీ గోల్డ్ వచ్చింది మళ్ళీ రీసెంట్లీ పంజాబ్ పటియాలలో ఒక నేషనల్ ఉండే అక్కడ నాకు ఓవరాల్ గో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది మళ్ళా ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీ యాక్చువల్లీ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ చాలా టఫ్ ఉంటాయి దాంట్లో ఆల్ ఓవర్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి చాలా ప్లేయర్స్ వస్తారు నేను ఫస్ట్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్న ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ నేను పార్టిసిపేట్ చేసా కానీ నాకు ఏ ప్లేస్ దక్కలేదు సెకండ్ ఇయర్లో నేను సెవెంత్ పొజిషన్ వరకు వచ్చి ఆగిపోయిన మళ్ళా ఫైనల్ ఇయర్లో ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ నాకు అలా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది అలా కంటిన్యూ మెడల్స్ ఉన్నాయి అలానే నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఒక ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ చేశాను అది ఇండియాలోనే జరిగింది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్లీ నాకు అంత ప్రాబ్లం లేకుండే మళ్ళా నేను ఈ నేషనల్లో మెడల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మాకు మెడల్స్ తర్వాత మాకు ఇంటర్నేషనల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఛాన్స్ వల్ల నాకు ఎన్నో నేషనల్ ఛాన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాన్సెస్ వచ్చాయి చాలా కాంపిటీషన్స్ వచ్చేసి దుబాయ్లో వేరే 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 కంట్రీస్లో ఉండే చాలా కాంపిటీషన్స్ ఉండే వరల్డ్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ చాలా కాంపిటీషన్స్ నేను చేయలేకపోయినా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వల్ల మళ్ళా ఇప్పుడు ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్ కూడా ఈ క్యాలెండర్ది లాస్ట్ ఈవెంట్ ఉండే అలానే ఈ కామన్వెల్త్లో పాటలనే నాకు టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చాలు ఉండే అలా నేను కంటిన్యూ చేసిన ఈ టఫ్ జర్నీలో నీకు బాగా అర్థమైంది ఏంటి అంటే నువ్వు బాగా నేర్చుకున్నది ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ అప్ గివ్ అప్ ఇవ్వాలని లేకుండే యాక్చువల్లీ నేను అంటే కంటిన్యూ మెడల్స్ ఉండడం కారణంగా కూడా ఏంటంటే కొంతమంది ఒక మెడల్ వచ్చినాక వేరే కాంపిటీషన్స్ చేయడం కానీ లేదా ఆ కాం ఒక ఒక ఛాంపియన్షిప్లో నాకు మెడల్ రాకపోయే సరికి ప్రాక్టీస్ని వదిలేయడం కానీ అవి చాలా జరిగినాయి నేను చాలా ప్లేయర్స్ని చూశాను కూడా అలా కానీ నేను చెప్పాలంటే లాస్ట్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను నా కాలేజ్కి అంత రెగ్యులర్గా వెళ్ళలే కానీ నా ప్రాక్టీస్ అంత రెగ్యులర్ ఉండే అంతే నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ని కంటిన్యూ పెడితే ఆటోమేటిక్ అచీవ్మెంట్స్ మనకి డెఫినెట్లీ వస్తాయండి ఫ్యామిలీ నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఉండింది అండ్ కాలేజ్ మీ కాలేజ్ సపోర్ట్ కూడా ఎలా ఉండింది చాలా అంటే చాలా ఉంది ఎందుకంటే నేను చాలా లక్కీ ఫీల్ అవుతా ఫ్యామిలీ గురించి ఎందుకంటే నేను స్కూలింగ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా గేమ్స్ ఆడాను అంటే టీమ్ ఈవెంట్స్ లైక్ గ్రౌండ్ ఈవెంట్స్ కబడ్డీ ఖోఖో అలాంటి ఈవెంట్స్ ఆడినా కానీ నాకు ఇవి గేమ్ అంతా క్లిక్ అవ్వాలి అప్పుడు ఆ ఏజ్లో అట్లా కంటిన్యూ అయిపోయింది అప్పట్లో కూడా నాకు ఫ్యామిలీ చాలా సపోర్ట్ చేసింది ఇంకా ఈ ఈవెంట్లో వచ్చినాక మా గేమ్లో ఎలా ఉంటుందంటే నాట్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ డైట్ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలా డైట్ మళ్ళా డే మొత్తంలో చీట్ మీల్స్ ఉండొద్దు బయట ఫుడ్ తినొద్దు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది డైట్ అలా కూడా ఫ్యామిలీ చాలా సపోర్ట్ చేసి ఏది కావాలన్నా కూడా లేదు అన్నట్టు ఫైనాన్షియల్లీ కూడా వాళ్ళు సఫర్ అవునా కూడా ఓకే ఏది చేద్దాము తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా చేద్దాము ఫ్యామిలీలో అంటే మమ్మీ డాడీ కన్నా అన్న సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఫైనాన్షియల్లో కూడా దేంట్లో అయినా చాలా సపోర్ట్ చేస్తాడు మరి కాలేజ్ నుంచి సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది నేను ప్రాక్టీస్ వారంగా లేదా నాకు నార్మల్గా నేషనల్స్ వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళడం ఉంటుంది ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ వరకు నేను స్టేట్లోనే ఉండను అలా నేను ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు అలా కాలేజ్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసింది అటెండెన్స్లో కూడా లేదు నీకు ఛాంపియన్షిప్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నువ్వు కంటిన్యూగా ఆడు నీ ప్రాక్టీస్ ఎంతో నువ్వు అది చూసుకో మళ్ళా ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కూడా దా ప్రతి దాంట్లో కూడా లెక్చరర్స్ కానివ్వండి ప్రిన్సిపల్ కానివ్వండి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఇంకా చాలా సపోర్టివ్గా ఉండే అదర్ అమ్మాయిలకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఇవ్వాలి అని అంటే వేరే అమ్మాయిలు ఇంకా స్టిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిన టైంలో కూడా ఇంకా కొన్నిటిని అచీవ్ చేయలేకపోతున్నారు దానికి రీజన్ ఏమవుతుంది నువ్వేం చెప్పావు దాని గురించి నార్మల్గా నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా స్పోర్ట్స్లో ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్నారు అలా నేను వాళ్ళని చూసి కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతా ఎందుకంటే కొంతమంది ఉన్నారు స్కూలింగ్లో స్పోర్ట్స్ కంటిన్యూ చేశారు కానీ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంటర్లో అలా ఇట్లా వచ్చినాక వాళ్ళు స్టడీస్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసి స్పోర్ట్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు నాకు వాళ్ళు చూసే ఒకసారికి అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూ చేస్తే ఇప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఏదో పొజిషన్లో ఉంటుండే చాలా మంది చూశాను ఇంకా నాకు నేను ఒకళ్ళకి మెసేజ్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా స్కూలిం
ఒక ఇంటర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఐడియాలజీ వచ్చేస్తుంది అంటే ఆ ఈ ఈవెంట్ లో ఇలా ఉంటుంది నేను కంటిన్యూ అయితే నాకు ఫ్యూచర్ ఉంది గేమ్ నార్మల్ గా గేమ్స్ అనుకుంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే జస్ట్ ఆడుకున్నారు సరదాగా ఏదో కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళారు మా ఫన్ చేసారు వచ్చేసారు అనిపిస్తుంది కానీ మనం వెళ్తే ఎంతో మందిని కలుస్తాము అక్కడ ఎలా ఉన్నది వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు అది తెలుస్తుంది ఇంకా కాంపిటీషన్ లెవెల్ ఏముందో అది తెలుస్తుంది మళ్ళా కాంపిటీషన్ లో ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ వరకు వెళ్ళామంటే మనకు ఫ్యూచర్ లో కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది అయితే నేను వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్యూచర్ కూడా బాగానే ఉంది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మనం గేమ్ లోకి వస్తే ఈ పవర్ లిఫ్టింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అది ప్రాసెస్ కానీ ఈ కేటగిరీస్ కానీ లేకపోతే మనం ముందే చూస్ చేసుకోవాలా లేకపోతే వాళ్ళు చూస్ చేసింది మనము దాని ప్రకారం ట్రైన్ అవ్వాలా యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్లీ వెయిట్ మన బాడీ వెయిట్ మీద జరిగే గేమ్ కాబట్టి మనం ఎలాంటి అంటే నార్మల్గా మనం గేమ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మన బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉందో ఆ అకార్డింగ్ ఇప్పుడు మన బాడీ వెయిట్ వచ్చేసి ఎయిటీ లేదా సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ అలా ఉందంటే మనం వచ్చేసి ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ కేటగిరీలో వస్తాం అదే సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ త్రీ అలా ఉందంటే సెవెంటీ సిక్స్ కేటగిరీలో వస్తాము అలా కేటగిరీస్ డిఫైన్ అయి ఉన్నాయి ఎయిట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఈ గేమ్లో నే నా బాడీ వెయిట్ అప్పటికి కొంచెం ఎక్కువనే ఉండే అలా ఎయిటీ ఫోర్ లోపట్లోనే ఉండే కాబట్టి నేను ఎయిటీ ఫోర్ కేటగిరీనే కంటిన్యూ చేశాను అలానే ఇప్పుడు దీంట్లో వెయిట్స్ వచ్చేసి కూడా కేటగిరీస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయో వెయిట్స్ కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ముందు ఈ గేమ్లో కూడా కాంపిటీషన్ అంత ఎక్కువగా లేకుండే అంటే బాయ్స్ గేమ్ కొంచెం అది కొంచెం ఉండే బాయ్స్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ వెయిట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి కానీ ఇప్పుడు నేను ఎన్నైతే ఒక టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఏదైతే చూస్తున్నాను చిన్న చిన్న బాడీ వెయిట్ కేటగిరీస్లో కూడా వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ స్క్వాడ్ అలా ఎక్కువ ఎక్కువ వెయిట్స్ చేస్తున్నారు అలా అంటే వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషనే తీసుకోవాలా ఒక పాజిటివ్ పాజిటివిటీ ఏంటంటే అంత చిన్న బాడీ వెయిట్లో కూడా వాళ్ళు అంత చేస్తున్నారు కాబట్టి నాది ఇంత ఇంత హ్యూజ్ బాడీ వెయిట్ నేను ఇంకెంత చేయాలా అని చెప్పేసి అదొక పాజిటివిటీతో లోడ్స్ అలానే ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాము అలా అనేసి మనము క్యాటి లోడ్ ఎంత పెంచుకుంటా వెళ్తే ఇప్పుడు మనం ఒక కాంపిటీషన్ చేసాము ఆ కాంపిటీషన్లో మనం ఇంత చేసాం కాబట్టి వేరే మన పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఒక సర్టన్ టార్గెట్ అంటూ పెట్టుకుంటారు అలా ప్రతి ఇయర్ కాంపిటీషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ డిక్రీజ్ ఎప్పుడు అవ్వలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన ఈ కాంపిటీషన్లో ఎయిటీ ఫోర్ కేటగిరీలోనే వెళ్ళారు ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం నా బెస్ట్ టోటల్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఉండే కానీ నేను ఈ కాంపిటీషన్లో జస్ట్ టూ టెన్ స్క్వాడ్ ఇంకా హండ్రెడ్ బెంచ్ ఇంకా వన్ సెవెంటీ డెడ్ లిఫ్టే చేశాను ఎందుకంటే జస్ట్ ఇంకా నేను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఫ్లైట్ ఎక్కబోతున్నా అంటే అప్పుడే నాకు ఒక ఇంజరీ జరిగింది అయితే ఆ డెడ్ లిఫ్ట్ కొంచెం వాటర్ బాడీ మొత్తం డీహైడ్రేట్ అయిపోయి వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ లేకుండే బాడీలో అలా మా చేయిలో నాకు టెన్డాన్ స్ట్రెచ్ అయిపోయింది ఆ టెండాన్ స్ట్రెచ్ వచ్చేసి నాకు టూ వీక్స్ వరకు చాలా పెయిన్ హారబుల్ పెయిన్ ఉండే ఫిజియోకి చూపించాను అంటే చాలా నా నాకు ఎంత ఉంటే అంత ట్రై చేశాను రికవర్ అవ్వడానికి కానీ కూడా నేను నా బెస్ట్ టోటల్ ఇవ్వలేకపోయినా నా టూ బెస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ టూ థర్టీ స్క్వాడ్ చేస్తాను వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ బెంచ్ టూ టెన్ డెడ్ లిఫ్ట్ వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ ఈవెంట్ నేను అది చాలా ఎక్కువ చేస్తాను ఆ ఇంజరీ కూడా నాకు ఆ ఈవెంట్లోనే జరిగింది అలా నేను డెడ్ లిఫ్ట్ అప్పటికే భయం అయిపోయింది చాలా అంటే నేను మళ్ళీ కాంపిటీషన్లో కూడా నా లిఫ్ట్స్ కంప్లీట్ చేయాలా అంత పెద్ద ఈవెంట్ నేను అంత దూరం వెళ్ళి నేను లిఫ్ట్స్ ప్రాపర్గా చేయకపోతే అది అది మంచిగా ఉండదు అని చెప్పేసి నేను తక్కువ తక్కువ ఇచ్చి చాలా తక్కువ చేశాను నా బెస్ట్ కన్నా బట్ స్టిల్ తక్కువ చేసిన యూ వాన్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఒకవేళ బై ఎనీ ఛాన్స్ మీ కేటగిరీ ప్రకారం చేసి ఉంటే అది రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యి ఉండేది కావచ్చు స్కాడ్లో రికార్డ్ పెట్టా అంటే స్క్వాడ్ అప్పటికి ఇంజరీలో అంత అంటే ఆ చేయి మీద అంత స్ట్రెయిన్ పడదు అలా అని చెప్పేసి నేను స్క్వాడ్లో రికార్డ్ రికార్డ్ ఉండే వన్ నైంటీ ఉండే పాస్ట్ రికార్డు నేను టూ టెన్ చేసి దాన్ని రికార్డ్ క్రియేట్ చేసా వేరేవి కూడా నేను రికార్డ్ అటెంప్ట్ విధంగానే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నా రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేద్దామని చూసుకున్నా నేను ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఈసారి ఎలాగైనా నేనే బ
ప్రాక్టీస్ చాలా మంచిగా అయింది కానీ నా పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఇవ్వలేకపోయినా అని చెప్పి అది ఒక్కటే రిగ్రెట్ ఉంటుంది రిగ్రెట్ తో పాటు భయం ఏమన్నా అనిపించిందా అంటే ఇంత కష్టపడి ఇన్ని ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసాం ఇటువంటి ఇంజురీస్ వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని భయం అనిపించింది ఇప్పుడు లిఫ్టింగ్ ఇల్లో ఇంజురీస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు మా ఈవెంట్స్ స్క్వాడ్ బెంచ్ ఇంకా డెడ్ లిఫ్ట్ లాంటి ఈవెంట్స్ లో చాలా ఇంజురీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రాపర్ గైడెన్స్ ప్రాపర్ కోచింగ్ తీసుకుంటేనే మనం దాన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదంటే ఇప్పటికీ అంటే నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా నాకు టూ త్రీ ఇంజరీస్ అయ్యాయి కానీ ఇది వచ్చేసి నాకు చాలా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది జర్నీ అనేది చాలా కష్టంగా హెల్త్ పరంగా ఫైనాన్షియల్గా అన్ని రకాలుగా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మరి ఇవన్నీ విన్ అవుతున్నప్పుడు కొంత ఏమన్నా సరే గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ మన సపోర్ట్ వచ్చిందా నార్మల్గా ఈవెంట్లో కూడా జియోస్ ఉంటాయి దీంట్లో ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్తే ఇంత అమౌంట్ అని శాంక్షన్ చేయాలా నేషనల్కి వెళ్తే ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పేసి ఇట్ ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఉంటేనే కదా మేము కూడా ఒక గేమ్ని మోటివేషన్గా తీసుకొని దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేద్దాము అన్నట్టు ఉంటుంది చాలా ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గేమ్ ని తెలుసుకుంటున్నారు బయటకు వస్తున్నారు గేమ్ ఆడుతున్నారు గర్ల్స్ లో కూడా మెల్లి మెల్లిగా స్టార్ట్ అవుతుంది అలా ఇప్పుడు మాకు సపోర్ట్ దొరికింది అంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక హోప్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఓకే మేము గేమ్ ని కంటిన్యూ చేస్తే మాకు కూడా ఫ్యూచర్ ఉంది ఇందులోనే నెక్స్ట్ మీ గోల్ ఏంటి అంటే కామన్ వెల్త్ తర్వాత నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ జరుగుతుంది అది ఇండియాలోనే ఉంది అయితే అల్లో సెలెక్షన్ తీసుకోనికి ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తున్నా యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు రికవరీలో ఉన్నా ఆ ఇంజరీ ఆ ఇంజరీని మొత్తం కవర్ రికవర్ చేసేసి మళ్ళీ నా లోడ్స్ ఏమున్నాయో నేను మళ్ళీ లోడ్ చేయడము మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యాలెండర్ ఉంటుంది ఆ క్యాలెండర్లో మళ్ళీ ఏమేమి ఈవెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పి మళ్ళీ ప్లాన్ చేయాలి మరి వైష్ణవి అదర్ గర్ల్స్కి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వమంటే ఏమిస్తుంది మీరు ఎంతవరకు మీ గేమ్ గేమ్ని కా కాకుండా కూడా నార్మల్ లైఫ్లో కూడా మీరు దేని మీద కూడా గివప్ ఇవ్వకండి చాలా ఈజీగా గివప్ ఇచ్చేస్తారు నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇది వర్క్అవుట్ అయితే లేదు ఇది లెట్స్ చేంజ్ ఇట్ అంటే ప్లాన్ చేంజ్ చేయండి కానీ దాని మీద గివప్ ఇవ్వకండి ఎంతవరకు అయితే యూ గివ్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని తర్వాత కూడా వర్క్అవుట్ అయితే లేదు అంటే యూ క్యాన్ గో ఫర్ అన్ అదర్ అదర్ థింగ్ బట్ ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు మీరు దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని ఫెయిలియర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నార్మల్గా నాకు కూడా ఎన్నో ఫెయిలియర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఎన్నో ఈవెంట్స్లో సీనియర్ నేషనల్లో అలాంటి కొన్ని కాంపిటీషన్స్ చాలా కంపీట్ చేయడం అంటే చాలా టఫ్ ఉంటాయి ఆ కాంపిటీషన్స్లో నేను నా బెస్ట్ ఇవ్వలేకపోయినా లేదా ఏదో ఏదో పరంగా కూడా ఒక్కసారి ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి దాంట్లో దీంట్లో గివప్ ఇవ్వకండి ఈజీగా చూసారుగా బ్యూటీ విత్ బ్రేవరీ వైష్ణవి మెసేజ్ ఏంటో నెవర్ ఎవర్ గివ్ అప్ లైఫ్లో మనకు ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి కానీ వాటన్నిటికన్నా ముందు ఇప్పుడు నా గోల్డ్ మెడల్ కనిపిస్తుంది ఎందుకు అని అంటే నేను ఎప్పుడు గివ్ అప్ ఇవ్వలేదు అలాగే మీ లైఫ్లో కూడా ఉండే స్ట్రగుల్స్ అన్నిటినీ కూడా అవేవి కూడా వాటన్నిటి నుంచి గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్తేనే మన అచీవ్మెంట్సే మన జర్నీ గురించి చెప్తాయని చెప్పేసి మనకు వైష్ణవి ద పవర్ లిఫ్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్తున్నారు మరి గర్ల్స్ మీరే కూడా బాయ్స్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే జెండర్తో సంబంధం లేదు మనకి ఉన్న గోల్ ఏంటో దాన్నే మెయిన్గా అచీవ్ చేయాలి అనే దృష్టిలోనే ముందుకు వెళ్ళాలి సో అప్పుడే ఏదైనా సరే మన అచీవ్మెంట్స్ అన్నీ మనకు వరిస్తాయని చెప్పేసి వైష్ణవి ఇచ్చిన మెసేజ్ని మనం తీసుకుందాము ఆ మోటివేషన్ తీసుకుందాము అలాగే వైష్ణవి మరిన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ మనకు తీసుకురావాలని కూడా ఆశిద్దాం థ్యాంక్ యూ కామన్వెల్త్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఛాంపియన్షిప్లో వైష్ణవి అనే ఒక గోల్డ్ మెడలిస్ట్ని మనకు అందించారు కౌశిక్ కోచ్ ఇప్పుడు ఆయననే మనతో ఉన్నారు ఆయనను ఒకసారి ఆ జర్నీ ఎలా టఫ్గా నడిచింది అసలు గోల్డ్ మెడల్ రావడం కోసం వైష్ణవితో ఆయన ఎంత కృషి చేయించారో ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి ఎలా ఉన్నారు వైష్ణవికి మీరు ఎప్పటి నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అసలు గోల్డ్ మెడల్ రావడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు వైష్ణవి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో నా దగ్గరకు వచ్చింది మేడం యాక్చువల్లీ ఆమె ముందు ఇంకో మన జిమ్ఖానాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండే అనమాట జిమ్ఖానాలో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా అక్కడ నుంచి వచ్చింది అక్కడ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఉదయపూర్లో ఒక నేషనల్ అయింది ఉదయపూర్లో నేషనల్ అయితే అక్కడ బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది అక్కడ నుంచి ఆమె జర్నీ స్టార్ట్
2023 లో జూనియర్ నేషనల్ మెడల్ వచ్చింది సీనియర్ ఇంటర్ స్టేట్ మెడల్ వచ్చింది మళ్ళీ క్లాసిక్ లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఈ ఇన్ని మెడల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు దగ్గర దాదాపుగా ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ సెలక్షన్స్ వచ్చినాయి అనమాట వరల్డ్ జూనియర్ ఏషియన్ జూనియర్ మళ్ళీ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ జూ ఏషియన్ యూనివర్సిటీ మళ్ళీ కామన్వెల్త్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇంతకుముందు ట్వంటీ త్రీలో జరిగిన ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎండింగ్లో జరిగిన ఒక ఛాంపియన్షిప్ ఉండే కామన్వెల్త్ అక్కడ ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ అప్పుడు వెళ్ళలేదు ఈ మొన్న రీసెంట్గా వెళ్ళాల్సిన ఛాంపియన్షిప్లో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని చెప్పి ఇంకా బాగా స్పాన్సర్స్ అది బాగా ట్రై చేసి ఇంకా వెళ్ళింది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి మనకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎవరు కూడా ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీలో మెడల్ తీసుకోలే లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక అమ్మాయి అది హైదరాబాద్ అమ్మాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అనమాట తీసుకొచ్చింది దాని తర్వాత వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ఛాన్స్ ఉండే వరల్డ్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ మన ఇస్తోనియా టాటోలో ఉండే అక్కడ ఛాన్స్ ఉన్నా కానీ మన ఏఐ వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు అయినా కానీ ఆ కాంపిటీషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కామన్వెల్త్ సెలక్షన్ వచ్చింది కామన్వెల్త్ గోల్డ్ తీసుకోకి ఈ కామన్వెల్త్కి మీరంతా ట్రైనింగ్ బాగా గట్టిగా ఇచ్చారు అని అర్థమవుతుంది ఆ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా ట్రైన్ చేశారు తనని అంటే ఎన్ని హవర్స్ అండ్ ఫుడ్ విషయంలో ఇవన్నీ ఎలా కేర్ తీసుకుంది ఫిబ్రవరి మార్చ్లోనే మేము దీనికి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినాం అనమాట రీసెంట్గా జూనియర్ నేషనల్ జూలైలో జరిగింది అక్కడ గోల్డ్ వచ్చింది వైష్ణవికి దాని తర్వాత ఆమె సెలక్షన్ కామన్వెల్త్కి కన్ఫర్మ్ అయింది అనమాట జూనియర్ కామన్వెల్త్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్కి మార్నింగ్ ఒక త్రీ అవర్స్ ఇంటెన్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది హెవీ హెవీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట పవర్ లిఫ్టింగ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసి జనరల్ వర్కౌట్ కార్డియో ఇంకా డైట్ వచ్చేసి బాడీ వెయిట్ని ఎప్పుడు కంట్రోల్లో ఉంచడానికి బాడీ వెయిట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడానికి క్యాలరీ డెఫిసిట్ డైట్ ఉంటుండే ఇంకోటి హై ప్రోటీన్ హై ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు ఇంకోటి ఆమె డైట్ ఖర్చు దగ్గర దాదాపుగా సిక్స్ టు సెవెన్ థౌసండ్ వస్తుండే ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయలేకపోయినా కానీ పాపం ఏదో మేనేజ్ చేసిరు దాని దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు కష్టపడి చేసుకున్నారు మేడం ఓకే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ విషయానికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక మెకానిక్ అండ్ సింగిల్ ఎర్నింగ్ ఫ్యామిలీ అనమాట అది మరి వాళ్ళకి మీ తరపు నుంచి కూడా మీరు ఎంత ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలి అది ఇది అనే థాట్ మీకు ఎలా వచ్చింది అండ్ మీరు ఏ రకంగా సపోర్ట్ ఉండేది మీ అంటే యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఇప్పటికీ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మెంబర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ అయ్యా తయారయ్యారు మేడం అందులో వైష్ణవి ఒక ఆమె ఇప్పుడు ఉదయ్ అని చెప్పి ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు లాస్ట్ ఇయర్ ఏషియన్ జూనియర్ ఏషియన్లో ఆయనకి సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది అంతకుముందు సాగర్ అని చెప్పి ఉన్నాడు ఆయనకి కామన్వెల్త్లో గోల్డ్ వచ్చింది మళ్ళీ సుమేరియా అని చెప్పి మలక్పేట్లో ఉంటుంది అనమాట అమ్మాయి ఏషియన్ యూనివర్సిటీ టూ టైమ్స్ పార్టి పార్టిసిపేట్ చేసింది ఒకసారి సిల్వర్ వచ్చింది ఇంకోసారి బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో మనకి జూనియర్ ఏషియా ఉంది మేడం జూనియర్ ఏషియాలో ఇంతకుముందు ఆమెకి బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది ఈసారి మేము గోల్డ్కి ట్రై చేస్తాము అది కాకుండా ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఏదైతే మాకు వరల్డ్ జూనియర్ వరల్డ్ ఉందో అక్కడ మాకు ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్లేస్ రావాలి ఇండియాకి ప్లేస్ రావాలి అది కాకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము వరల్డ్ జూనియర్ అక్కడ మెడల్ రావాలి దాంతోపాటు ఓ నెక్స్ట్ వచ్చే ఏదైతే వరల్డ్ గేమ్స్ ఉందో వరల్డ్ గేమ్స్ కూడా మేము ఖచ్చితంగా మేము పార్టిసిపేట్ కావాలని చెప్పి ట్రై చేస్తాము ఇంకోటి దానికి ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ టోటల్ ఉంటుందో ఆ టోటల్ వైపే మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అమ్మాయి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఇంకోటి కామన్వెల్త్ వెళ్ళే ముందు అమ్మాయికి టెన్ డౌన్ స్ట్రెచ్ అయింది అనమాట ఎల్బోలో ఆ స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల కొద్దిగా ఆమెకి ఇబ్బంది అయింది ఇబ్బంది అయిన తర్వాత నొప్పితోటే కాంపిటీషన్ చేసింది టోటల్ కొద్దిగా తగ్గింది కానీ ఓవరాల్గా మెడల్ అయితే గోల్డే వచ్చింది అంటే ఒక కోచ్గా మీకు ఉండే ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయి మీ స్ట్రగుల్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఫైనల్గా మీరు అందరికీ పబ్లిక్కి వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ అండ్ మోటివేషన్ ఏంటి యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రైన్ చేస్తున్నాను మేడం చాలామంది స్టూడెంట్స్కి నేను ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్గా పూర్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫీజెస్ లేకుండానే ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాను ఇంకా ఎవరైతే అండర్ ప్రివిలేజెస్ కండిషన్స్ నుంచి వస్తున్నారో వాళ్ళకి కొద్దిగా నేను ఫ్రీగానే ట్రైనింగ్ ఇస్తాను అది కాకుండా ఇప్పుడు నా ఓన్గా నేను ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ తోటి చాలామందికి నేను ట్రైన్ చేస్తున్నా అది కాకుండా నాకున్న సోర్సెస్ తోటి నేను వాళ్ళకి కొద్దిగా స్పాన్సర్షిప్స్ అవి కూడా ఇప్పిస్తున్నా రైట్ ఒక 
ఈ స్పోర్ట్స్ అనే రంగానికి వస్తే విభిన్న రంగాలు ఉంటాయి దాంట్లో ముఖ్యంగా శ్రమతో కూడుకుని ఉంటుంది మరి ఈ శ్రమతో పాటు ఆ ప్లేయర్స్ అందరికీ సరైన సపోర్ట్ అందుతుందా లేదా ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం తెలంగాణ పవర్ లిఫ్టింగ్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ అలాగే పవర్ లిఫ్టింగ్ కామన్ వెల్త్ మేనేజర్ జేమ్స్ జోసఫ్ మనతో ఉన్నారు ఆయన ఒకసారి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో సార్ సార్ ఈ పవర్ లిఫ్టింగ్ అనేది చాలా కష్టం ఈ పర్టికులర్ స్పోర్ట్స్లో ఇంతమంది రాణించడానికి మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అసలు మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళందరికీ సపోర్ట్ ట్రైనింగ్ అని ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నారు ఫెసిలిటీస్ ఇది పవర్ లిఫ్టింగ్ స్ట్రంగ్ గేమ్ ఇట్స్ ఐఎన్ గేమ్ ఈ గేమ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే డైట్ ఒక ముఖ్య విషయం పిల్లలకు సపోర్ట్ ఒక విషయం పేరెంట్స్ సపోర్ట్ మళ్ళీ ఈ పిల్లలకు అందరికీ అందరూ కలిసి మెయిన్ కోచింగ్ ఉంటారు ఏ ఇద్దరు ఏ ఇన్ సన్ సన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మెయిన్ కోచింగ్ సెంటర్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఇంకా ఇద్దరు కోచెస్కి సాత్ సీనియర్కి బెచ్చంకు సపోర్ట్ కరెక్ట్ ఇద్దరు డైలీ మనం మనకు ఏం చేయాలంటే మినిమం టూ అవర్స్ మార్నింగ్ టూ అవర్స్ ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది అది కాకుండా తొందరగా మన ఛాంపియన్ కాదు మినిమం టూ టు త్రీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన ఒక స్టేజ్ ఛాంపియన్ వస్తుంది సో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలా హార్డ్ వర్క్ సపోర్ట్ మనం ఏం చేయలేం మనకు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండాలా అలా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కాకుండా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కావాలి ఫైనాన్షియల్ మోరల్ సపోర్ట్ కావాలి ఉండే పిల్లలకు మనం చాలా పిల్లలకు తయారు చేయొచ్చు మెయిన్గా ఈ మళ్ళీ ఈ కామన్ వెల్త్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఉంటాయి కదా వీటి విషయానికి వస్తే వాటిల్లో మీ దగ్గర ఉన్న ఛాంపియన్స్ ఎవరు దానికి కూడా ఎటువంటి స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా ఇప్పుడు పవర్ లేదు కామన్ వెల్త్ ఎం వంశీ కొత్త గూడెం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మన ఎల్బీ స్టేడియం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఈ వైష్ణవి హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ అండ్ సుగన్య సుగన్య సివిల్ మెడలిస్ట్ ఎం వంశీ కామన్ వెల్త్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉన్న స్ట్రాంగ్ మెన్ ఆఫ్ కామన్ వెల్త్ ఈ వైష్ణవి కూడా స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఆఫ్ కామన్ వెల్త్ వచ్చింది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం జేమ్స్ జోసఫ్ సార్ తోటి మాట్లాడిన తర్వాత అర్థమైంది మన దగ్గర ఎంతమంది పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్స్ రెడీగా ఉన్నారని సో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఫెసిలిటీస్ బాగా వేస్తే మన స్టేట్ని మన కంట్రీని కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో మనం అదే ఆశిద్దాము మన ఇండియాకు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది అని కూడా ఆశిద్దాము ఇలాంటి కప్స్ ఎన్ మరెన్నో కూడా మనకి హాల్ అంతా కూడా నిండిపోవాలని కూడా ఆశిద్దాం థ్యాంక్ యూ